Հայք, դուք ապրում եք մասիվում։ Այո։ Նոր, նոր։ Այդ բարձունքներում պատահական մարդիկ չեն լինում։ Իրն են կոնգրետ մարդիկ։ Նոր, նոր թից ոպերա կեզ կայլ է։ Սատվերները բերեր։ Երբ գարնանային երեկոն իչնում է կաղաքի բրա, երևանի զարկերակն այլ ռիթմով է սկսում բաբախել։ Թվում է, թե կաղաքում շուն չէ հարել ամեն ինչ։ Ձարու ծաղկից բացի, անգամ կարերն են շնչում ու վայելում ձմերվանի Մեր թիմը եվս անմաս են չէ վայելքից, չէ որ աշխատանքը մեզ համար միշտ հաճույք է։ Այսօր գարուն ենք շնչում և ամեն որյա երևան տոնում։ Համանակին գրիգորի հասրացյանը պատկերաց մեր սայատնովան հենց այնպիսին ինչպիսին այն այսօր է, կայլելու և ճեմելու փողոց։ Չէ, որ հարդության արումով այն միակ փողոցն է երևանում, որը հատուկ ստեղցված է կայլելու ու զբոսնելու համար։ Սույքերը երեկոյան դուրս են գալիս և կաղաքամայդ երևանի երեկոյան հմայքը վայլում են ամբողջությամ։ Միշտ ունես մի տեղ, մի տակու կանկյուն, հետաքրքիր մի բայր, որ տեղ կարող ես հանդիպել կամ ընկերներիտ, կամ ծանութանան նոր մարդկանց հետ, կամ պարզապես բայլել համեղ ու հետաքրքիր ու տեսներ։ Ընտանիքներով հաճախ են գալիս ես մում։ Մեզ մոտ այն ունենք մուշտական հաճախ խորդներ, որ միշտ ընտանիքներով են գալիս, ունենք նաև ուղակի զույքեր և եյտասարդներ, բղաներ և աղջիքներ, սիրահար զույքեր։ Սիրահար զույքեր։ Հետաքրքիր � Եվ ամեն անգամ, երբ երկարձ բոսնում ես, միշտ ուզում ես հանգրվան էլ ինչ-որ մի վայրում և բնական է վայել էլ համեղ կերակրատեսակներ։ Ըպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի հարևանությամ� Եուրորինակ անվանումով այս սրջարան նունի և մշտական այցելուներ և իրենով հետաքրքրվող նոր ընկերներ։ Այցելուները կարող են այստեղ համտեսել եվրոպական հետաքրքիր խորդիքներ և իրենց մտերիբների համար ապահով Եուրականչյուր վայրում մենք ներխուժում ենք խոհանոց, ծանութանում սրջարանի կամ ռեստորանի ներքին խոհանոցին և իհարկ է սովորում նորույթներ պատրաստել։ Սանտրոպ են բացարություն չեր։ Կազմ ու պատրաստ խոհանոցում Մենք կիչ առաջ այստեղ պատրաստեցինք մի քանի հետաքրքիր ու տեստ, համեղ, ոգտակար, հաջելի և վստայում միշտ ակտուալ։ Սանտրոպ մեն պոխել է իր մենյուն ճիշտ է։ Այո, այս տարի կազմ ու պոխվել է խոարարների համեց տնտրությամբ մի քանի համեղ ու տեստ։ Եվ կայն որ ես պատրաստել եմ ուզեք թե ոչ, բայց պիտի ինք սինց ստուգ եմ։ Հուկոլայով աղթյանի մեջ ունենք շատ պարս, լոլիկ, պրոշուտո, թարմ, լավ, համեղ։ Եվ իհարկե Ավելի մինս թե բանջարեղ են։ Բանջարեղ են այն ավելի։ Ձետայի թե մանկա։ Մի փոքր այո։ 
մի բան ասեմ ընտիրեր ուրեմ ըն այս համադրության մեջ իհարկե կարելի է օգտագործել եւ պրոշուտո եթե ունեք ձեր քիտակ եւ առանց պրոշուտոյի եւ կարելի է դնել բայց շատ բարակ կտրտած բաստուրմա մաքրած չամանաս ուրեմ ըն մեզ պետք է ռուկոլա լոլիկ պրոշուտո թարն եւ կիտրո ուզում <gülüyor> Եվ դրա համար այն պահում է եւ իր համային եւ իր օկտակար եւ իր վիտամինային բոլոր հատկությունները։ Հայք իսկ դուք տանի պատրաստում եք։ Ասենք գնաք տնեցի ներն ասեք։ Ես այսօր կպատրաստեմ։ Ժամանակ չունենք տոնը պատրաստելու։ Հա դուք լրիվ ինպես եք։ Ինքան է մամի տեղ խոսում տանը վրում եմ։ Սեփ սպեր չանենք։ Չէ։ Չէ, ես ուղակի սիրում եմ մամին ինչի վրա սեփ։ Ը ուղակի։ Ես ունենք պամիդորի արանքային ֆորմը։ Ռուկոլայով եւ պրոշուտոյով աղցանի բաղադրիչները շատ ու բարդ չեն։ Անհրաժեշտ է ռուկոլա, պրոշուտո, չերի լոլիկ, աղ, պխպեղ, ձիթապտղի յուղ, բալզամիկ սոուս։ Հիմնական բաղադրիչներին պետք է ավելացնել աղ, պխպեղ, կիտրոնի հյութ եւ բալզամիկ սոուս։ Հետո ձիթա յուղ ցողել եւ նրփորեն խառնել։ Արագ, պարզ, համեղ եւ յութալի։ Բարիա խորժակ։ Այս տարի սրճարանը վերաբացվել է նոր շնչով։ Իսկ սա նշանակում է, որ սրճարանի հին ու նոր այցելուները նորովի պիտի բացահայտ են սանտրոպեն։ Փոփոխվել է ձևավորումը, պրոֆեսիոնալ աշխատակազմը համալրվել։ հարստացել են խոհարարների թիմն ու մենյուն։ Հաջողության գաղտնի քթերևս հենց սա է։ Պահպանելով ընդհանուր դիմագիծը կարողանալ հյուրերի համար միշտ նորույթներ ստեղծել։ Լինել հետաքրքիր, շարունակականորեն եւ իհարկե միշտ դրմբաց։ Այստեղ դուք սпасված եք, սիրելի ու վստահ եղեք, որ սրճարանի ներսում կգտնեք այն անկյունը, որտեղ կզգակ ձեզ շատ հարմարավետ եւ այն ու տեստը, որի համի փնտրտուքով հաճախ կվերադառնակ։ Սա բրոկոլիով ապուրն է, որի մեջ այո, կրեմ ապուր է, իհարկե սերուցքային, կարող եմ շատ ցնցն, կարող եմ չէ, բավական։ Սերուցքով է այս կրեմ ապուրը, եթե նկատում եք շատ ջրիկ չէ, որով հետև այն պետք է լինի սննդարար եւ հագեցնող։ Շատ կարեւոր է, որ մենք սրճարաններում ունենք միատ վատ սովորություն։ Մանկական մենյուի մեջ որպես կանոն լինում են զեթով վառած ու տեսներ, որոնք այդքան էլ ճիշտ չեն։ Բնակ այս օրինակ կրեմ ապուրը շատ ավելի ճիշտ է ցանկացած աճող օրգանիզմի համար։ Ո՞ւմ փորձեմ ասեմ։ Փորձ է, կան ճան։ Եթե թունավորվեմ, ես մենակ չեմ ուզում։ Մի բան ասեմ։ Ընտիր։ Շատ համով է։ Աղբակ ասե ձեզ համար։ Չէ, ես ավելի քիչ եմ օգտագործում ասում, ինձ համար շատ հաճախ է։ Ինձ համար ընդի է։ Ասեմ։ Մենք այս կրեմ ապուրը կարող ենք նաև մատուցել շիմփերով ձողկի վրա դրած, կարող ենք մատուցել հենց այսպես։ Բրոկոլի փոխարեն կարող է լինել ձեր տանը, եթե ունեք ծաղկակաղամ, բապա ծաղկակաղամ։ Ուզում եմ ասել, որ Էական չի այս պահին, դուք ինչով եք պատրաստում, բայց կարևոր ինչպես եք պատրաստում։ Այդ ինչպեսը պահպանեք։ Բրոկոլիով սերուցքային ապուրը շատ հեշտ է պատրաստել եւ սննդարար է։ Բրոկոլի օկտակարության մասին խոսել ենք բազմիցս, նաեւ համի ուժի եթերներում եւ մեր հյուրերի հետ։ Այսպիսով, նախապես շոգեխաշած բրոկոլին եւ գազարը մի քանի րոպ է եփում ենք սերուցքի մեջ։ Իսկ հետո մանրացնում բլենդերով իհարկե աղը եւ պխպեղը պարտադիր ըստ ձեր նախընտրելի չափի եւ ձերքի զգացողության ահա այսպես հեշտ պատրաստվում է այն ապուրը որը ձեզ ամբողջ օրվա համար վիտամին տրամադրություն եւ հագեցվածություն կա պահովի
ոչ բոլոր ռեստորաններում կարող ես թարտարպատ վիրել։ Շատերը վախենում են հումսի գաղափարից եւ մտածում, որ մեզ հայերի համար խորթ է նման համային զգացողությունը։ Այն ինչ, արև մտահայկական չի քյուֆթան հենց հում միսն է։ Իհարկե համեմած բիբարի ջրով։ Կամ հիշում եք մանկությունից թե ինչպես էինք տոլմայի հում խճողակից թրծնում եւ կրտկրթացնելով դերևս հում։ Բրինձը հերոսաբար փորձում։ Դա իմ մանկության ամենաբար հիշողություններից է։ Իհարկե թարթարի կամ չի քյուֆթայի միսը հատուկ վերամշակում է անցնում, այնպես որ ոչ մի վտանգի մասին նստեության խոսք լինել չի կարող։ Տարտարի համն էլի դեպ, երբ եմ հիշեցնում է տոլմայի խճողակի այն համը, որը գրեթե մանկական չարաճճի զգացողություններով մշտապես մեզ հետ է։ Մենք հիմա պիտի պատրաստենք տարտար, չէ՞։ Հա, իրոն որդի տարտար։ Փորթի մսով։ Ո՞նց ենք կտրտելու հայ։ Առաջինն է։ Ուզենք ես սոխը կտրատեմ։ Կտրատեմ։ Դուք միսե ես սոխը։ Ընդի։ Ձեզ վերցեք ձեզ հարմարդանակը, ես կհարմարվեմ։ ավելացնել սոխ, կանաչի, մի փոքր ձիթայուղ և վերջ։ Հումակերների համար սա իսկական համային հրավարություն է։ Վերջնական տեսքի ու մատուցման համար մսի վրազգուշորեն տեղադրեք լորի ձվի տեղ նուցը։ Եվ վերջ, պատրաստ է, համտեսեք ու վայելեք։ Սանտրոպեի նոր մենյուն մսային շատ ու տեստներ ունի, հրաշալի նորություն մսային կերակուրների, սիրահարների համար։ Ես խնդրեցի շև խոհարար հայքին, որ նա ներկայացնի իր լավագույն ստեիկը։ Եվ հավատացեք իմ քիմքին, փորձել է պետք, փորձել տեղում և անհապաղ, կանի տակ է, գժական ստեիք էր, հյութ է խամեղ և ներպահամ։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է մսի ընտրությունը, պահպանման եղանակը և տապակման տևողությունը։ նկարահանումներով ուտելու մեջ կամ իշ շատ դրական բան դու կարող ես ուտել ամբերջ եւ որևէ մեկը չի համարձակվի ասել ստոպ եւ եթե դու ճունես դիետա այ խնդիր ապա ավելի լավ շատ ավելի լավ անիջան փոքր եմ դնում որ չբողոք եք որովհետեւ դու շատ մսակեր չեք այս ռիբայ ստեյքի ամենահամեղ մասը ձեզ բաժին հանեցի ուզում եմ ասել որ սանտրոպեյում նոր մենյուով մենք ունենք տարբերակներ ու հնարավորություններ պատվիրելու հետաքրքիր եվրոպական խոհանոցից տարատեսակ ու տեսներ ես համեղ տարտարը ինձ աչքով է անում բայց ես ստեյք ուտեմ քանի լրիվ չի սարել ես գալու եմ այստեղ ստեյք ուտելու շատ հավելա ըհը փափուկ ուրեմն են ենք ձեթը որ մենք արեցինք հայկի հետ փափկացրեց մի սն ամբողջությամբ Անտիր, ստեյկը առաջին տեղում է։ Ամբողջ աշխարում բոլոր ռեստորանները, սրճարանները ուտելու կարևոր վայրերը միշտ հիմնված են մի հիմնական փաստի վրա, լավ խոհանոց, որակյալ մթեր եւ իհարկե մայեստրո խոհարարները։ Հայկը դասական ինքնուս է եւ մենք այսօր ուղակի փորձարկեցինք նրա ձերքի համը, համի ուժը, եւ ես ես հստակ կարող եմ ասել, որ այո, նա ճիշտ ընտրություն է արել ակամայց դառնալով շատ լավ խոհարար։ Հայք համեց եք խնդրում եմ, Հայք Մանուկյանը Սանտրոպեի շեֆ խոհարարը, մենք աշխատեցինք միասին, բայց ես վայելում եմ միայնակ, այսինքն անի այդ միասին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ստեյկը վերջն էր։ Ամշ է։ Որն է ձեր սիրած ու տես տես քանից։ Ես ստեյկը մասակերը։ Մասիվցի։ Հայք, ձեթն էր, որ փափկություն տվեց ստեյկին։ Ձեթ, նաև ձեթ։ 
Մյուսանքան <gülüyor> Operayı şirjak ayki san tropes şirjaranu maracin ankam ginu sırah kabatsvi. Çebur meng hayres gines sereng. İsk batsotya sırah nerum saretman hamakar kirka gurtzen. İnçe kartzem yevs noruite hayastanu. Aspisov yerevanyan hacceli vayriri kartezin amra grumeng yevs meka. Amar nel el aveli zovu aşkuş kansni. Mesra şali tak tekuzek tejoreren spasvan. Կենտրոնում կա բացառի յուրօրինակ հնչեղություն։ Այն կարող է շատ խանգարել, բայց այն կարող է նաև օգնել։ Չէ որ երբ կառուցում ես եւ բերթը չկային բարձրախոսներ եւ թերևս ռետորական տեքստեր ասելու համար կարևոր էր ունենալ այսպիսի հնչեղություն։ Հիշում եք խոստացել էի պատմել Ալեքսանդրապոլի եւ Ալեքսանդրա Թագուհու մասին։ Իսկ ժամանակն է։ Սև բերթի մասին լեգենդները շատ են։ Մենք պետք է փորձենք դրանցից գոնե մի քանիսի հետ ծանոթանալ։ Պահում եմ խոստումս։ Նկարահանումը հետաքրքիր էր եւ լի բացահայտումներով։ Մեզ հաջողվել է թափանցել ժամանակի խորքն ու մանրամասն ուսումնասիրել Բալասանյանների ընտանիքի շնորհիվ վերջերս վերականգնված եւ նորովի ներկայացող այս շքեղ Սև Գեղեցկուհուն։ Գնացինք։ Ինքը ասում է որ այս Սև բերթը կառուցվել է 1834 թվականին, ճիշտ է։ Իսկ Նիկոլայ ցարը եկել է այստեղ 37-ին։ Ահա Եպ ապա մեկ ինձ ընթացքը ուզում եմ հասկանալ ինչ շուտ սկսել կառույցը ինչպես է սկսվել եւ ինչ ֆունկցիայի համար է այս բերթը կառուցվել Նախ 18 տարի սկզբին ասենք որ Հայաստանը բաժանված է եղել Օսմանյան կայսրության եւ Պարսկաստանի միջիվ եւ երբ սկսվում են ռուս թուրքական պատերազմները 1804 թվականին Ցիցանովը Զորկով գալիս է անդրոշ կովկաս եւ ռուսական բանակը սկսում է իր աշավանքը եւ արդյունքում 1805 թվականին շիրակը ամբողջությամբ աշտեն անցնում է ռուսական կայսրության կազմի մեջ ասում են սկզբում Սև ամրոցը կառուցվել է պաշտպանական նպատակներով եւ եղել է շատ կարեւոր բերդ հետո դարձել է բանտ հետո 
տարբեր զարգացումներ են տեղի ունեցել, բայց Հայաստանյան երիտասարդությունը սև ամրոցը իր հուշերում ու հիշողություններում կպահի առաջին հերթին, որպես ռոք երաժշտության ամենավար ու հետաքրքիր կետերից մեկը։ Սա արդեն նորագույն պատմության ենք անդրադառնում, բայց վերադառնալով անցալ, քայլ ենք արդեն գնալով Սև Ամրոցի ներս եւ տեսնենք թե ինչ հետաքրքիր կառույց է եւ ներսից եւ ինչպեսի պատմական փաստեր են նրան ուղեկցում։ Ալեքսանդրապոլի Ամրոցը ռազմական ճարտարապետական շինությունների մի ամբողջ համալիր է։ Առաջին հայացքից դժվար է սրան հավատալ։ Թվում է, թե Սև բերթի գույնն անգամ երեկոյան շքեղության մարմնացում է։ Առաջին տպավորությունն է, թե այստեղ գուցե աշխարիկ մեծ տոնախմբություններ են կազմակերպվել, պարահանդեսներ։ Բայց պարզվում է ոչ։ Սև բերթը բոլորովին այլ նպատակով է կառուցվել։ Կենտրոնական մասում Ալեքսանդրապոլ Ամրոցն է, երեք դարպասով, որի կենտրոնում Սուրբ Ալեքսանդրա եկեղեցու հատակագիծն է։ Այս պատմական հուշարձանը կումայրիի կարևոր բաղկացուցիչ մասն է, որից քիչ հերո կանգնած է եղել հին բերթամրոցը 7-րդ դարի եկեղեցիներով։ Մեկ հարց առաջ էլ հարցում բաց էր, չես ամբողջ վերևի հատվածը։ Ամբողջը բաց էր եւ երկրորդ հարկը կառուցված չէ։ Այսինքն բերթը ինքնին եղել է բաց հրապարակով։ Այո։ Հետագայում արդեն երբ որ վերածվեց մշակութային կենտրոնի, սեր բերթը փակվեց վերևից։ Այո։ Որպեսզի տեղումները չփչացնեն, չէ՞, ամբողջ ներսի բարնակությունը, պատերը եւ այլն։ Նիկոլայ Առաջինը 37 թվականին գալիս է Անդրկով Կաս, Վրաստանից գալիս է Գյումրի եւ Այպես նում է այդ վիթխարի աշխատանքները, որոնք կատարում է ցիդովը եւ զարմանում է այդ ամբողջով եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ ինքը իր հուշագրին, այսինքն գրաֆ Բենկենդորֆին, Կոմս Բենկենդորֆին պատմում է, որ ուղղակի ցնցված էր այդ աշտարակի վեհությամբ, ընդհանրապես ամբողջ ամրոցի վեհությամբ եւ ինքը 37 թվական Ալեքսանդրապոլում եղած ժամանակ հենց Ալեքսանդրապոլի փեշտում կատարում է Սուրբ Ալեքսանդրա նահատակին նվիրված եկեղեցու օշնում է այսինքն առաջին քարն է դնում որից հետո կառուցվում է աշտեն Սուրբ Ալեքսանդրայի եկեղեցին եւ ինքը հենց պատմում է Կոմս Բենկենդորֆին այն մասին որ քաղաքը դրանից հետո ասում է վերամկրտեցի Պիրիկրիստիլ վերամկրտեցի Ալեքսանդրապոլ մենք գտնվում ենք Սև Ամրոցի ներկնահարկում կարող եմ ասել որտեղ տեղադրված է ճահորը եւ այն ընթացքում երբ նա եղել է պաշտպանական աշտարակ զինվորները կայազորը ճուն են ստացել այս ճարհորից եւ բնականաբար հաշվարկ այնպես են կատարել որ երկարատ է պաշարման դեպքում հնարավոր լինի ճրով ապահովել բոլորը այո հերթով պատմենք նկարների պատմությունը Նիկոլայ առաջինն է որը եկավ 37 թվականին գյումրի եւ անվանակոչեց Սուրբնատակ Ալեքսանդրա Հանունով քաղաքը եւ նրա կինը Ալեքսանդրա Ֆյոդորովնան եւ շատ հաճախ այն տպավորություն է ստեղծում որ քաղաքը կոչվել Ալեքսանդրա Ֆյոդորովնայի անունով ես էլ այդպես գիտեի ահա բայց ինքը հենց Նիկոլայը Բենկենդորֆին պատմում է որ Սուրբնահատակ Էլի Թապույ Սուրբնահատակ Ալեքսանդրայի անունով է կոչվել եւ քաղաքը եւ եկեղեցին որի առաջին քարը հիմնել է հենց ինքը Նիկոլայ առաջինը այստեղ այդ լուսանկարներն են Ալեքսանդրապոլի փեշտի եւ Սուրբ Ալեքսանդրայի եկեղեցու որի քարը հենց առաջինը պատմում է որ Նիկոլայ առաջինը ինքն է դրել այստեղ բաժալ լիչնը բաժից պերվի կանին վասնավանի ցերկը կատարը բույծ սարուժնա վա իմ սվիտոյ մուչինիցի ցարիցը Ալեքսանդրը ի պիրիկրիստիլ գումրի վա Ալեքսանդրոպոլ Ինգաճան համեցեք վերև վերջապես մենք հասկանանք ինչպես է աշխատել կամ աշխատում այս ճրհորը որը մեծ հարստություն է ես ես մա կարող եմ միջեցնել ես հա ինքը իջնում եմ միջև հասնում եմ միջև ճրին ճրհորն ունի շուրջ 21-22 մետր խորություն ասեմ որ այս տարածքում կատարվել են նաև պեղումներ 2005 թվականին պեղված է 5 թամբարան երեքը հենց Սև աշտարակի տարածքում է բերվել մշակութային շերտերը թվագրվում են ուշ բրոնզ բրոնզ վաղ երկաթի դարով երկաթի այո 
Նյութերը պահպանվում են կումայրի պատմամշակութային արկելոս թանգարանում և շուտով ստեղվելու է կաղակի պատնության թանգարանը։ Ինչ լավ կլինի։ Եվ այդ նյութերը էտեղ ես ամբարման պետք է ծուցադրեն։ Ե� Հասար։ 21 մետր փորել են ներքև, վերևի կետից, թե ներքևի կետից։ Ներքևի կետից 21 մետր, հենց ճրհորի մակերիսից 21 մետր, ինչու որով հետև ես ասեցի չէ, որ նիկոլայ է, որ ներկա ասնում, ներ ամրոցի շինարոցին ասում էլ, որ թե ատարուցված է, շատ ճրհորի մակերիսից 21 մետր, ինչու որով հետև ես ասեցի չէ, որ նիկոլայ է, որ ներկա ասնում, ներ ամրոցի շինարոցին ասում էլ, որ թե ատարուցված է, ժայրի վրա։ Եվ հենց այդ ժայրը ասում է, որը վերահսկում է ոտոմանյան տարածքները և պարսկագան տարածքները։ Այսինքն հստակ են բիսի թիրկ է ընդրվում ամրոցի համար, որ հեշտ վերահսկելի լինի և պարսկագան կայսրության � Երբ մենք ընկաց կաղաքով կանև պաղացող տղամարդեինք պնդրում, պարձվեց հենց մեր ստեղծագործական խմբում են նրանք։ Եվ ուզեմ ասել ձեզ հեջ հեշտ գործ չի, ոչ միայն ջուր կրելը, դեմ ենք ինսունականներին հիշում Հիմա եթե բարցրացնեմ ու մեջը ջուր չլինի, ես չգիտեմ ձեզ ինչ կան է, մնումա մեջը ջուր լինի, մի քիչ լծվելը, էլի վատ չի, ավել լավ է, ավելի լավ է, այսպես, հիմա մի ռոպ է ջրի բորակը ստում, ես գիտեք ոնց են ամ Մի խոսքով ես ես գործը արեցի։ Կնաց։ Գյումրին ունի շատ գաղթնիքներ, ինձ թվում է մեզ մի ամբողջ կյանքը և մի քանի հարյուր եթերասրջանը չի բավարարի, որպեսի մենք անդրադարնանք բոլոր հետաքրքիր պաստերի։ Բայց մենք փորձում ենք և այս ընթացքը իհարկ է ճանաչողության համար շատ կարևոր է։ Գյումրին տեսարժան վայրերի պակաս չունի, կաղաքնինքը գեղեցկության մի ամբողջ համալիր է, պատմական շեշտադրությա� Կաղաքի հյուրերը չեն կործնում արիթը այցելելու, ուսումնասիրելու համար։ Հետո բերթը համերգային հրաշալի ծրագրերի հավակների մի բացարիք վայր է։ Ստացվում է, որ ժամանակին հրաշալի կատարելով իր ռազմական պաշտպանական Հայաստանը ճիշտ է փոքր երկիրը, բայց այդ փոքրության մեջ ունի մեծ խորություն, բազմազանություն, անսահմանություն, մարզար մարզ, կաղաք հար կաղաք պետք է բացահայտենք, ճանաչենք և վերջապես վայելենք մեր երկիրը, հատկապես Մինչ նոր ճամպորդություն ու հանդիպում։ Ձեզ հետ էի ես ճամպորդասեր նազենի Հովանիսյանը։ Կհանդիպենք։ Ա՞ 